ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில பேசிக்கான விஷயங்கள் தான் தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்ட்ஸ் அப்படின்னா அனைவு சேர்மங்கள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இதில் இருக்கக்கூடிய இந்த கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்டில் இருக்கக்கூடிய பாண்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கோஆர்டினேட் கோவலன் பாண்டை அதாவது ஈதல் சக பிணைப்பு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இந்த காம்பவுண்ட்ஸு நார்மலாக இருக்கக்கூடிய கோவலன்ட் அண்ட் அயானிக் காம்பவுண்ட்ஸ்லேருந்து ரொம்பவே வேறுபட்டு இருப்பாங்க எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ என்ஏசிஎல் எடுக்கிறீங்க நீங்கள் வந்து சொல்யூஷனில் வந்து நம்ம வந்து அதை கரைக்கிறோம் அப்படின்னும் போது இண்டிவிஜுவல் அயான்ஸாக அவங்க டிசோசியேட் ஆகுவாங்க என்ஏ ப்ளஸ் அண்ட் சிஎல் மைனஸாக வந்து பிரிவாங்க சொல்யூஷனில் அவங்களுடைய ஐடென்டிட்டியை லூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஆனால் கோஆர்டினேட் காவலன் கோஆர்டினேட் காம்பவுண்ட்ஸ் நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா சொல்யூஷனில் அவங்கள வந்து போடும் பொழுது அவங்க என்ன பண்ண மாட்டாங்க அப்படின்னா இண்டிவிஜுவல் அயான்ஸாக பிரிய மாட்டாங்க ஈவன் சொல்யூஷன்லேயும் அவங்களுடைய ஐடென்டிட்டியை அப்படியே தக்க வச்சுப்பாங்க ஸோ அதுதான் நம்ம நார்மல் சிம்பிள் காம்பவுண்ட்ஸ்க்கும் கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்ட்ஸ்க்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் சரி கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்ட்ஸ்னால் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத புரிஞ்சிக்கலாம் அதுக்கு ஒரு சில பேசிக்கான டெர்மினாலஜிஸ் நமக்கு வந்து தெரியணும் ஸோ இப்போது இந்த பொட்டாஷியம் ஃபெரோசயனைடு அப்படின்ற காம்பவுண்ட் வச்சு தான் நான் வந்து உங்களுக்கு ஃபுல்லாகவுமே இந்த கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்டுக்கு என்னென்ன டெர்மினாலஜிஸ் இருக்குது அதில் என்னென்ன வரப்போகுது அப்படின்னு சொல்ல போகிறேன் இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா எஃபிசிஎன் சிக்ஸை ஒரு ப்ளூ கலர் ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட்குள்ளே நான் போட்டிருக்கேன் அதோடய மீனிங் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதை கோஆர்டினேஷன் ஸ்பியர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் அந்த கோஆர்டினேஷன் ஸ்பியருக்குள்ளே யார் யாரெலாம் இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி பாருங்கள் சென்ட்ரல் மெட்டல் அயான் அதுக்கு அப்படின்னா மைய உலோக அயனி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் அந்த மைய உலோக அயனியோடு யார் சேர்ந்துருக்கா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லிகேன் சேர்ந்துருக்கு ஈனிக்கல் சேர்ந்துருக்கு எத்தனை நம்பர் ஆஃப் லிகேண்ட் வந்து அந்த சென்ட்ரல் மெட்டல் அயானோட சேர்ந்துருக்கு அப்படின்றத கோஆர்டினேஷன் நம்பர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஸோ இந்த கோஆர்டினேஷன் ஸ்பியருக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய அயான்ஸ் சொல்யூஷனில் போட்டாலும் அந்த ஸ்பியரை விட்டு அவங்க வெளியில் வரமாட்டாங்க அதனால தான் இவங்க தி ரீஜைன் தேர் ஐடென்டிட்டி ஈவன் அண்ட் சொல்யூஷன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் தண்ணியில் போடும்போது கூட சொல்யூஷனில் போடும்போது கூட அவங்களுடைய ஐடென்டிட்டியை அவங்க மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க மொத்தமாக அந்த கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்ட் அந்த ஐடென்டிட்டியை மெயின்டைன் பண்ணுவோம் ஸோ அதுதான் அதோடைய மீனிங் சரி இந்த ஸ்பியருக்கு வெளியில் இருக்கக்கூடியது வந்து பொட்டாஷியம் கே ஃபோர் வந்து இருக்குது ஸோ பொட்டாஷியம் வந்து எதுக்காக இருக்குது இங்கே ஃபோர் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் சென்ட்ரல் அந்த அது கோஆர்டினேஷன் ஸ்பியருடைய சார்ஜ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் மைனஸ் ஸோ இது எப்படி நம்ம கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னா இதுக்கு ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் வந்து எப்படி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறது அப்படின்னு உங்களுக்கு வந்து தெரிஞ்சிருக்கணும் ஸோ ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் எப்படி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறது அதுக்கான ட்ரிக்ஸ் டிப்ஸ் அண்ட் ட்ரிக்ஸ் அது எல்லாமே வந்து நான் ஒரு தனி வீடியோவாக வந்து போட்டிருக்கேன் ஸோ இப்போது இந்த இப்போ உங்களுடைய நீங்கள் வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்கும்போதே உங்களுக்கு வந்து ஒரு கார்டு வந்து வரும் ஸோ அந்த சஜஷன் கார்டு வந்து வரும் அந்த சஜஷன் கார்டை கிளிக் பண்ணனிங்க அப்படின்னா அதில் வந்து அந்த எப்படி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறதுக்கான வீடியோ வந்து உங்களால் பார்க்க முடியும் சரி இப்போ பொட்டாஷியம் பாருங்கள் கே ஃபோர் வந்து கவுண்டர் பேலன்ஸ் பண்ண தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கேன் அதனால் நம்ம சொல்யூஷனில் போடும் பொழுது பொட்டாஷியம் அயான் இதை விட்டு தனியாக பிரிஞ்சு வந்துடும் ஃபோர் கே ப்ளஸாக தனியாக பிரிஞ்சு வந்துடும் அதனால தான் இது அயனைசபிள் கேட்டையான் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் ஏன்னா கோஆர்டினேஷன் ஸ்பியர் வந்து அனையானாக இருக்குது அதனால் இதை வந்து கேட்டையான் வந்து பிரிஞ்சு வெளியில் வருது ஸோ இதுதான் வந்து காமன் டெர்மினாலஜிஸ் ஸோ அடுத்தது பார்த்திங்க அப்படின்னா சென்ட்ரல் மெட்டல் அயான் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு புரிஞ்சிக்கலாம் முன்னாடி எடுத்துக்கிட்ட அதே காம்பவுண்ட் தான் நான் இங்கே எடுத்துருக்கிறேன் சென்ட்ரல் மெட்டல் அயான் எஃபியை வந்து சென்ட்ரல் மெட்டல் அயான் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னோம் சென்ட்ரல் மெட்டல் அயானோடைய எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா அந்த கேட்டையான் டு விச் ஒன் ஆர் மோர் நியூட்ரல் மாலிக்கூல்ஸ் ஆர் அயான்ஸ் ஆர் கோஆர்டினேட்டட் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் சயனைட் சயனைடுன்றது ஒரு நெகட்டிவ் அயான் சிஎன் மைனஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் அது வந்து கோஆர்டினேட் ஆகிருக்கா ஸோ அயானோ இல்லை நியூட்ரல் மாலிக்குலோ அது கூட கோஆர்டினேட் ஆகிருந்துச்சுன்னா அதாவது அது கூட சேர்ந்து கோஆர்டினேட் கால் அண்ட் பான் ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கா அதாவது மீனிங் கோஆர்டினேட் ஆகிருந்துச்சுன்னா அதை சென்ட்ரல் மெட்டல் அயான் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இந்த சென்ட்ரல் மெட்டல் அயான் வந்து எலக்ட்ரான் பேர் அக்செப்டார் லூயிஸ் ஆசிட் லூயிஸ் ஆசிட்னால் என்னது பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரானை இவங்க வந்து வாங்கி வச்சுக்கணும் ஏன் எஃபி இங்கே வாங்கி வைக்கிது அப்படின்னா எஃபி வந்து டி ஆர்பிட்டால்ஸ் வந்து அது இருக்குது டி ஆர்பிட்டால்ஸ் ஃபைவ் இன் நம்பர் ஸோ அந்த அஞ்சு ஆர்பிட்டால்குள்ளே டென் எலக்ட்ரான்ஸ் இட் கேன் அக்காமடேட் ஸோ இதனால் என்ன பண்ணிக்க முடியும் அப்படின்னு
ஸோ பாஸ்டிவ் சார்ஜில் இருந்தனாலும் அந்த சேம் திங் தான் இங்கே வந்து கொபால்ட் வந்து சென்ட்ரல் மெட்டல மெட்டல் ஆயான அமோனியா வந்து இங்கே வந்து அமைன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஸோ அது வந்து என்னன்னு சொல்கிறோன்னா லிகேண்டு சிக்ஸ் இன் நம்பர்ஸ் எகெயின் கோஆர்டினேஷன் நம்பர் இங்கேயும் சிக்ஸ் தான் அடுத்தது பார்த்திங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் ஐனைசபிள் ஆனையான் இருக்குது சிஎல் மைனஸ் வந்து ஐனைசபிள் ஆனையான் இது ஏன் புரிஞ்சிருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் இங்கே வந்து கவுண்டர் பேலன்ஸ் பண்ணுறதுக்காக அந்த சிஎல் இருக்குது ஸோ த்ரீ ப்ளஸ் சார்ஜ் கொபால்ட் த்ரீ ப்ளஸ்ஸாக இருக்குது கோஆர்டினேஷன் ஸ்பியரும் த்ரீ ப்ளஸ்ஸாக இருக்குது அதை கவுண்டர் பேலன்ஸ் பண்ணுறதுக்காக இங்கே சிஎல் வந்து இருக்குது ஸோ கோஆர்டினேஷன் நம்பர்னா என்னென்ன நல்லா பார்த்து வச்சுக்கோங்க எத்தனை நம்பர் ஆஃப் லிகேன்ஸ் இருக்குது அந்த லிகேன் எத்தனை நம்பர் ஆஃப் லிகேன்ஸ் இருக்குன்றத விட எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் பைண்டிங் சைட்ஸ் அந்த லிகேண்ட்லேருந்து சென்ட்ரல் மெட்டலுக்கு வந்து போகுது ஏன்னா இங்கே வந்து என்ஹெச் த்ரீன்னு கொடுத்துருக்குறேன் இது என்ஹெச் த்ரீ ஒரு லோன் பேர டொனேட் பண்ணும் இங்கே நான் சிக்ஸ்ன்னு போடும்போது கோஆர்டினேஷன் நம்பர் வந்து நீங்கள் வந்து சிக்ஸ்ன்னு சொல்லிடலாம் சப்போஸ் எத்திலின் டையமின் நான் சொல்லியிருக்கேன் எத்திலின் டையமின் இஎன் த்ரீ டைம்ஸ் தான் நான் எழுதுவேன் அதனால் கோஆர்டினேஷன் நம்பர் த்ரீ அப்படின்னு நீங்கள் எழுதக்கூடாது எத்திலின் டை அமின் அப்படின்னா ரெண்டு என்ஹ என் அங்கே இருக்குது ரெண்டு ஒரு அதாவது ஒரு மாலிக்குல் ரெண்டு ரெண்டு கோஆர்டினேட் கோவலன் பாண்ட் சென்ட்ரல் மெட்டலோட பாண்ட் ஃபார்ம் பண்ணும் ஸோ விச் மீன்ஸ் கோஆர்டினேஷன் நம்பர் அங்கே சிக்ஸ் அப்படின்னு தான் சொல்லணும் ஸோ நீங்கள் அதை நல்லா ஞாபகத்தில் வச்சுட்டு கோஆர்டினேஷன் நம்பர் வந்து நீங்கள் வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் கோஆர்டினேஷன் நம்பர் அப்படின்றது வந்து லிகேண்டுக்கும் மெட்டலுக்கும் எவ்வளோ கோஆர்டினேட் கோவலன் பாண்ட் இருக்குது அதை வந்து சொல்கிறது தான் கோஆர்டினேஷன் நம்பர் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா வேர்னஸ் தியரி இதை நான் வந்து ஃபுல்லாக சொல்ல போகிறதில்ல இதில் இருக்கக்கூடிய பேசிக்கான கான்செப்ட்ஸ் இதில் என்னென்ன அந்த அதை வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம் அதை எக்ஸ்ட்ராக்ட் மாதிரி இதை வந்து சொல்கிறேன் மெட்டல் ஆட்டமில் வந்து ரெண்டு டைப் ஆஃப் வேலன்சி இருக்குது ஒன்று வந்து ப்ரைமரி வேலன்சின்னு சொல்லுவோம் இன்னொன்று வந்து செகண்ட்ரி வேலன்சி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ப்ரைமரி வேலன்சி கரஸ்பான்ஸ் டு ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் ஆஃப் சென்ட்ரல் மெட்டல் அயான் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அது ஏன் அதை அப்படி சொல்கிறாங்க அதாவது ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்டு தான் ப்ரைமரி வேலன்சி அப்படின்னா கிடையாது ப்ரைமரி வேலன்சி அப்படின்றது ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் சென்ட்ரல் மெட்டலோட ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்டை சார்ந்து இருக்கும் அதை நல்லா தெளிவாக புரிஞ்சுக்கோங்க அண்ட் செகண்ட்ரி வேலன்சி கரஸ்பான்ஸ் டு த கோஆர்டினேஷன் நம்பர் இது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் கோஆர்டினேஷன் நம்பர் வந்து ஈனிக்கல் மைய உலோக அயனியோட எவ்வளோ கோஆர்டினேட் கோவல் அண்ட் பாண்ட் ஃபார்ம் பண்ணுதோ அதை தான் கோஆர்டினேஷன் நம்பர்னு சொல்லுவோம் அதுதான் செகண்ட்ரி வேலன்சி அப்படின்னு நீங்கள் அது உங்களால் புரிஞ்சுக்க முடியும்னு நினைக்கிறேன் ப்ரைமரி வேலன்சி வந்து நான் டைரக்ஷனல் ஏன் அப்படின்னா அது வந்து அயானிக்கு ஸோ அயானிக்காக இருக்குது அப்படின்னா அப்போ நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு டைரக்ஷனல் ப்ராப்பர்ட்டி கிடையாது அயானிக் பாண்ட் நீங்கள் படிச்சுருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் அயானிக் பாண்டுக்கு வந்து டைரக்ஷனல் நேச்சர் வந்து கிடையாது ஏன்னா கோவல் அண்ட் பாண்டுக்கு வந்து டைரக்ஷனல் நேச்சர் உண்டு ஸோ செகண்ட்ரி வேலன்சி கோஆர்டினேஷன் நம்பரை சார்ந்ததுன்னு சொன்னேன் கோஆர்டினேஷன் நம்பர் வந்து ஈனிக்கல் எவ்வளோ வந்து சென்ட்ரல் மெட்டலோட கோஆர்டினேட் பா கோவலன் பாண்ட் ஃபார்ம் பண்ணதுன்னு சொன்னேன் ஸோ கோஆர்டினேட் கோவலன்ட் அப்படின்னு நான் சொல்லும் பொழுதே உங்களுக்கு என்ன புரிஞ்சிருக்கணும் அங்கே வந்து டைரக்ஷனல் ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குது ஸோ அதுக்கு வந்து டைரக்ஷனல் ப்ரா டைரக்ஷனல் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா அந்த பாண்டு வந்து ஸ்பேஸில் எப்படி ஓரியன்ட் ஆகிருக்கு அதுதான் டைரக்ஷனல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆக்டா ஹைட்ரல் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் இந்த மாதிரி தான் பாண்டு வந்து இருக்கும் ஸோ இந்த டயக்ராம் பார்த்தீங்கன்னா அப்படி தெரியும் உங்களுக்கு இப்படி தான் வந்து இருக்கும் அதாவது ஒரு பிளேனில் வந்து ஃபோர் பாண்ட்ஸ் வந்து இருக்கும் ஒவ்வொன்றும் வந்து நைன்ட்டி டிகிரி டு ஈச் அதர் அதே மாதிரி அந்த பிளேனுக்கு பர்பண்டிகுலராக வந்து ரெண்டு பாண்டு இருக்கும் எகெயின் இதுவும் வந்து பிளேனுக்கும் இந்த பர்பண்டிகுலராக இருக்கிற அந்த இதுக்கும் நைன்ட்டி டிகிரி இருக்கும் ஸோ இதுதான் வந்து என்ன அப்படின்னா வேர்னஸ் கோஆர்டினேஷன் தியரியோடைய ஒரு எக்ஸ்ட்ராக்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இப்போது இப்போ நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணின கான்செப்டை பேஸ் பண்ணி ஒரு சில கொஷின்ஸ் வந்து நான் இங்கே வந்து கேட்டிருக்கேன் அந்த இந்த ப்ராக்டிஸ் ப்ராப்ளத்தை வந்து நீங்கள் வந்து உங்களை செல்ஃப் செக் பண்ணுறதுக்காக சால்வ் பண்ணி பாருங்கள் த ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் குளோரன் ப்ரிசிபிடேட்டட் பை ஏஜிஎன்ஓ த்ரீ சொல்யூஷன் ஃப்ரம் ஒரு காம்பவுண்ட் கொடுத்துருக்கோம் நல்லா யோசிச்சுக்கோங்க சொல்யூஷனில் போடும் பொழுது எவ் என்னென்ன அயான் வந்து சொல்யூஷனுக்கு வெளியில் வரப்போகுது ஏஜிஎன்ஓ த்ரீ ஏஜிசிஎல் ப்ரிசிபிடேட் வந்து ஃபார்ம் பண்ணும் ஸோ அப்படின்னா எவ்வளோ குளோரைடு வந்து அயனைஸ் ஆக போகுது எவ்வளோ நம்பரை வந்து ப்
இட் இஸ் அன் அயனைசபிள் வேலன்சி அப்போ அயனைஸ் ஆகி வெளியில் வரக்கூடிய அயான்ஸ் எல்லாம் யார் அந்த நம்பரை தான் என்னன்னு சொல்லுவோம்னா ப்ரைமரி வேலன்சி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஸோ இங்கே எவ்வளோ அயான்ஸ் கவுண்டர் பேலன்ஸ் பண்ணக்கூடிய அயான்ஸ் எவ்வளோ வெளியில் வருது அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த ஆன்சரை வந்து நீங்கள் இங்கே போடணும் நம்பர் ஆஃப் அயான்ஸ் ஃபார்ம்டு வென் சிஓ என்ஹெச் த்ரீ ஃபோர் டைம்ஸ் சிஎல் ட்வைஸ் கான்டிஷன்ஸ் பேருக்குள்ளே இருக்குது சிஎல் இஸ் டிசால்வ்ட் இன் வாட்டர் எவ்வளோ அயான்ஸ் வந்து கொடுக்கும் இதை தண்ணியில் போடும்போது எவ்வளோ அயான்ஸ் நம்பர் ஆஃப் அயான்ஸ் இங்கே எவ்வளோ ஃபார்ம் ஆகும் ஸோ இது வந்து பேசிக்கான விஷயம் தான் நான் இங்கே வந்து கொடுத்துருக்குறேன் ஸோ அதனால் உங்களுக்கு வந்து இங்கே அந்த கொஷனுக்குலாம் ஆன்சர் பண்ண தெரியுதான்னு சொல்லி பார்க்கோங்க ஆன்சர்ஸ் உங்களுக்கு வந்து எதாவது டவுட்டாக இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் கமெண்ட்டில் வந்து நீங்கள் வந்து கேட்கலாம் கமெண்ட்டில் வந்து போஸ்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ உங்களுக்கு எதாவது இந்த கான்செப்ட் ஏதாவது உங்களுக்கு வந்து புரியல அப்படின்னு சொன்னால் அதையும் நான் வந்து கிளாரிஃபை பண்ணுறதுக்கு ரெடியாக இருக்கேன் இது ஆனால் கண்டிப்பாக வந்து என்ன பண்ணுங்கள் அப்படின்னா இதை வந்து சால்வ் பண்ணி வந்து பாருங்கள் ஸோ கோஆர்டினேஷன் கெமிஸ்ட்ரி அப்படின்றது அஸ் ஏ ஹோல் வந்து காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமுக்கு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு டாபிக் ரொம்ப ஈஸி இப்போ ரொம்ப ஒன்ஸ் நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா எப்போவுமே உங்களுக்கு ஞாபகத்தில் இருக்கும் மறந்து போகாத ஒரு டாபிக் ஸோ அதனால் வந்து இதில் கொஞ்சம் இதை வந்து கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி படிக்கலாம் இந்த டாபிக் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி படிக்கலாம் மேலும் உங்களுக்கு எதனா வீடியோ வேணும்னா அதை கமெண்ட்டில் வந்து போஸ்ட் பண்ணுங்கள் அண்